സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാലവർഷം നമ്മെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഴക്കാലം മലയാളികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ് പതിയെ തുടങ്ങി തായി ഭാവം കൈവരിക്കുന്ന കായലിൻ്റെ കണ്ണീരാണ് കുട്ടനാട് അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുന്നിലകപ്പെടുന്ന എന്തിനെയും തച്ച് തകർത്ത് രൗദ്രഭാവത്തോടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന മലവെള്ളത്തിൻ്റെ കെടുതിയാണ് മലബാർ അനുഭവിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അരപ്പട്ടിണി മുഴുപട്ടിണിയാകുന്ന കാലം എൽ പി സ്കൂൾ മുതൽ ദേവാലയ അങ്കണം വരെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പായി മാറുന്ന കാലഘട്ടം ഇപ്രകാരം കച്ചേരിക്കടവിലൊരുക്കിയ ഒരു അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ് ദിവാകരേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയ അധികാരികളുടെ മുന്നിലേക്ക് തൻ്റെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും വേദനകളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം പങ്കുവെച്ച് ശാന്തനായി സ്വസ്ഥനായി ഒരു മൂലയിൽ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ ഇരുന്ന ദിവാകരേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ദിവാകരേട്ട വീണ്ടും അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണോ സ്വന്തമെന്ന് കരുതി വേലി കെട്ടി സൂക്ഷിച്ച വീടും സ്ഥലവും അന്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇനിയും മടങ്ങിപ്പോകണോ ദിവാകരേട്ടൻ്റെ മടുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു മക്കളെ പോണം അവിടെയല്ലേ ജീവിതം പിന്നെ ദൈവമറിയാതെ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ലത് വേദനിക്കുന്ന മനസ്സുകളോടെ ആ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൻ്റെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ തറയിൽ ഏതാനും ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നനഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു റേഷൻ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഉടമസ്ഥർ ധനികരാവാം ദരിദ്രരാവാം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരോ ഇല്ലാത്തവരോ ലോകപരിചയമുള്ളവരോ ഇല്ലാത്തവരോ ആകാം പക്ഷേ അവരെ അവർ അതെല്ലാം ഒന്നുപോലെ ആ തറയിൽ നനഞ്ഞു കിടക്കുകയും തറയിൽ പനച്ചിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ കണ്ണുകൾ ഓടിക്കവെ വീണ്ടും മനസ്സാർദ്രമായി ദിവാകരേട്ടൻ്റെ അതേ വാക്കുകൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അറിയുന്നു നല്ല ദൈവമേ അങ്ങേക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷിതത്വം ആവശ്യമാണെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാം എന്നിട്ടും എൻ്റെ സർവം സംഹരിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ താണ്ഡവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഈ നീറുന്ന ചോദ്യവുമായിട്ടാണ് ഒന്നാം വായനയിലേക്ക് ചെല്ലുക നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങൾ ക്രൂരമായ കടലും ഭീഷണമായ മരുഭൂമിയും കടന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഇനിയുള്ള കടമ്പ മലം പ്രദേശമാണ് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം കടലും മരുഭൂമിയും കടന്ന തങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഈ മലം പ്രദേശം ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അതിനെ കീഴടക്കുവാനായിട്ട് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെയുള്ള വാസ് പ്രദേശവാസികളായ അമൂര്യർ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ തോൽപ്പിച്ചോടിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഭൂമി കീഴടക്കാൻ പോകണം എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ സ്വന്തം തീരുമാനം സ്വതന്ത്രമായ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിച്ച ദൈവം പരാജയത്തിൽ അവരെ കൈവിടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പകൽ മേഘസ്തംഭമായും രാത്രിയിൽ അഗ്നിയായും തമ്പുരാൻ അവരുടെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ അവൻ്റെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്ന അവൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പിഴവിൽ അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് ഇപ്രകാരം കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നുമാണ് വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് നടത്തിയത് കണ്ടു മറന്നുപോയ ചില മുഖങ്ങൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ വർണ്ണമോ ഭാഷയുടെ അന്തരങ്ങളോ നോക്കാതെ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കടന്നു വന്ന പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് വസ്ത്രമെങ്കിൽ വസ്ത്രം ആഹാരമെങ്കിൽ ആഹാരം മരുന്നെങ്കിൽ മരുന്ന് സ്വന്തം വീട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഓരോ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലും നൂറുകണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഓട്ടപ്രദക്ഷിണത്തിനാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ആരും പോലുമില്ലാത്ത തങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പേര് പോലും അറിയാത്ത ഒരു പറ്റം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ മുഖം ഒന്നുകൂടി ഓർത്തെടുക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ മുഖം കിട്ടുന്നില്ല 
കാരണം അവരുടെ എല്ലാ മുഖത്തിന് ഒരേ ഭാവമായിരുന്നു അപരൻ്റെ വേദനയിൽ അവനെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അവൻ്റെ പിഴവിൽ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയെങ്കിലും അവൻ്റെ ഒപ്പം കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഒരു പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചത്തെ വചന വിചിന്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഈ അഭ്യാർത്ഥി ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കാട്ടിക്കൊടുക്കണം ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ദൈവാംശ മുഖങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് പറയണം ഇതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മഴക്കാലത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്നവരോടു കൂടി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി വെച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ മഴക്കാലത്തെ നേരിടാൻ സർവശക്തനാ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ